Porém, enfim, esses foram os reacts dentro do Twitter hoje, pelo menos por enquanto. Agora a gente vai, vai precisar fazer aqui um react de qualidade, tá? Eu vou colocar a minha câmera aqui, eu acho. Aqui, né? Vou fazer aqui um carinhozinho na, na barba do Thomas, ó. Coisinha fofa. Meu quinto lugar do CBLOL. Brincadeira. Vou fazer aqui no John Ray, na verdade, ó. O John, ele é bem fofinho, ó, aqui, ó. Carinho no John. Eu gosto do John, velho. O John, inclusive, que é um dos meus maiores e melhores amigos dentro do cenário, viu? Esses dias eu tava, tava fofocando aí com ele. Tava falando, né, algumas coisinhas que me ocorreram, que também ocorreram pra, com ele lá, enfim. Enfim, não era o Tim? É, é tudo a mesma coisa, Tim, Dion, tá ligado? Eza, todo mundo. Família, vocês estão preparados para nós começarmos esse react aqui, ó? Pen reforça apoio a elenco. Steph fala sobre mudanças. E pressão da torcida. Vocês estão preparados para isso daqui? Ainda não? Não estou? Grande coisa? Aqui é 1.5x. Gente, vocês estão... Boa parte dos meus viewers estão com o cérebro necrosado. Desculpa a sinceridade, mas vocês estão com o cérebro necrosado. Por que querer colocar o vídeo em 2x, 1.5x, gente? Vocês são desempregados, vocês já não fazem nada, vocês já vão ficar aqui assistindo a live a noite inteira até madrugada. Que necrose é essa de 2x? Porque tem 30 minutos, mas a live vai até o infinito hoje. É 30 minha aqui ontem... Nós assistimos a história de quem mesmo? Da Leblanc, 34 minutos. E o chat não tava nem aí, tá ligado, com o tempo, mas tem algumas pessoas que já estão necrosadas. Isso daí é o efeito TikTok, tá? Vocês estão precoces. Efeito TikTok e efeito X-vidros. O conteúdo é de 33 mil? Eu concordo. Se as perguntas estiverem fracas, a entrevista estiver fraquinha, aí eu falo, porra, beleza. Vamos colocar 50x aqui já pra terminar logo. Tranquilo. Mas se a parada estiver engajada, estiver boa, bacana, não tem pra quê. Porém, eu já aviso, viu? Eu tenho gostado muito do conteúdo que o Mais Esporte vem fazendo. É, teve alguma entrevista que o Kaique, Kaique Henriques, ele fez... Com o Croc, eu acho, eu não lembro com quem, com o um robô, talvez, que foi muito bacana e bem, tipo, proveitosa, assim, bem conclusiva também. Mas, enfim, vamos lá. O time da PEN de LOL conta com uma equipe de psicologia para trabalhar é, essa ouvindo, parte. É, ou se não, é, conta com uma equipe de psicologia para trabalhar essa parte. Meu micro... Que susto. O meu, o meu som não tava saindo. É, semana Agora passada foi. eu tive a oportunidade de conversar com o Skulls, do, 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 da equipe de CSGO, né? E uma coisa que chamou muito, muito a minha atenção quando eu tava conversando com ele foi sobre o fato deles não contarem com uma equipe é, de psicologia com eles, né? E eu queria saber se o time da PEN de LOL conta com uma equipe de psicologia para trabalhar essa parte. Olha o começo é, já. Se não, e se não, o, o, quais são os motivos para isso não ser um, um investimento da PEN, ainda tendo em vista todos os resultados positivos que isso trouxe para os esportes? Vamos, acho que essa, essa eu posso pegar, Lucas. Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? É, eu acho que, assim, em relação especificamente ao CS. Tá, o Lucas foi muito mais uma decisão de coaching staff da última pessoa que estava fazendo o trabalho de psicologia até a gente encontrar uma nova pessoa. Então foi um pouco dessa transição entre staff. Para o LOL, especificamente, desde 2015, que a gente tem, always on, uma equipe de psicologia dando suporte para o time. 
obviamente, que acaba entre entradas e saídas, pode acabar ficando um hiato aqui a colar, mas, assim, é uma coisa que a gente... Que a gente, aliás, a gente desde o desde, a gente foi uma das primeiras organizações a investir nisso, né? E além do trabalho de psicologia esportiva, a gente também incentiva e apoia os atletas a procurarem é, é, psicologia individual, né? Clínica mesmo, que a gente acredita que também é ótimo para o desenvolvimento, não só profissional, mas como pessoal também. Então, é, é, é essa a nossa, a nossa linha de pensamento. Bela, fala pessoal, Max do Flow Games aqui. E a minha pergunta. Mas, tipo, off-topic, eu lembro do cenário, pessoas estarem comentando que a PEN não tinha psicólogo, não? Ou eu estou maluco? Eu lembro disso, eu não tenho certeza. Ele disse que a PEN tinha psicólogo, mas eu lembro que eles tinham uma psicóloga, uma mulher, e depois que ela saiu, eu não lembro de ninguém representando a PEN, tipo, com psicólogo. É, tinha a Lu. Eu acho que essa senhora era a senhora que eu lembro dela falando sobre psicologia e estar representando essa parte dentro da PEN. Mas eu não me lembro. Ali o Showtana. Eles têm, só não vem a público. Ah, então eles possuem sim psicólogos, só não vem a público, tá? É porque realmente, pelo que eu lembre, eu lembro de pessoas dentro do cenário, não a comunidade somente, de pessoas dizendo que eles não possuíam psicólogos, desde que essa lua ela tinha saído. A pergunta vai é, sabendo Possui já é, das intenções para vocês já para o próximo split. Como que vocês veem que há uma confiança com a escalação atual? Vocês acham que... É, vocês enxergaram que... É necessário ter um trabalho contínuo, manter, tipo, os mesmos nomes, manter, tipo, o uma Thomas, mesma... O Thomas, ele tá fazendo outra coisa enquanto ele tá na entrevista. Vocês perceberam o olho dele, né? Tipo, ele tá ali no teclado, ele tá ali, ele tá aqui, ele tá ali, ele tá, ele tá aqui. O Dion, não. O Dion, ele tá focadinho. <risos> eu fico reparando isso, porque durante a pandemia, eu fiz muita telemedicina, né? Então, eu ficava vendo o olho da pessoa, porque o olho dela diz muito se ela tá focada ali no negócio ou não. Só um off-topic que, que talvez eu tenha queimado, Thomas. Mas é provável que ele esteja no aranha aí agora. Uma mentalidade <risos> para vocês é, conseguirem, enfim, chegar ao tá título, boa. chegar a essa posição de vocês conseguirem classificar para o Worlds. Vocês pensam que ter um trabalho contínuo no momento é o ideal para a Pen Gaming? Ou vocês acham que ainda há ah, ah, repensar ainda há novos planos ainda para um Se falarem e compararem com a SKT, eu tô quitando. Bom, vou responder essa. É, bom dia, Max. Bom dia a todos. É, cara, desde que eu tô na PEN, do primeiro, no, a partir do, do segundo split de 2019, é, todo final de split sempre tem uma conversa entre a staff, sabe? Analisando quais são a, as melhores opções de mercado, o que a gente pode fazer para o split seguinte, sabe? Buscando a performance ainda melhor. Isso seja nos splits que a gente não performou bem, seja no split que a gente foi campeão, ou até mesmo no, nesses splits de, de, de vice-lugar, de, de vice-campeonatos, perdão. A gente sempre busca o que é melhor para a equipe. E avaliando, sim, o que estava disponível e também a qualidade dos nossos jogadores, que apesar do, dos a gente não está trazendo o título, é inegável, não tem como, como negar isso, né? Todos os jogadores são parte top 2 da, da posição deles no CBLOL. A gente optou por, 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 por mudanças que a gente considerava que seria melhor, tanto mantendo a base como com, com outras adições, sabe? Buscando sempre a melhoria da equipe e sem perder também o que foi construído ao longo desses anos, ao longo desses campeonatos, sabe? Que apesar de a gente não ter conseguido o título, a gente tem sim bons pontos, a gente é um time sólido, um, um time com a base muito forte. Então, é, esse é o, é o grande pensamento para esse segundo speech de 2023. Não mentiu. Não mentiu, tá? É... Para mim, a única pessoa da PEN que não era top 2, mas ainda assim é discutível se ele era top 2 ou não, seria o Weiser. Talvez o Carioca também. É porque as coisas elas são bem voláteis, né? O Weiser com certeza tem potencial para ser o top 1, o minimamente top 2, a mesma coisa o Carioca, mas é volátil. Mas o Dinquedo é o top 2, é o Damage para mim era o top 2. O Bivoy teve grandes momentos onde ele também era o top 2. O problema dessa PEN, de fato, é a final. A fase de grupos, beleza, eles sempre estão lá, sempre estão bem, sempre evoluem, sempre crescem. A comissão técnica da PEN faz um bom trabalho, isso é um fato, tá? 
Eu não gostei muito de algumas falas aí, ultimamente, principalmente do cheiro, né? E comparou a PEN com a SKT e tal. Mas o que ele disse é, é verdade. A PEN tem uma base sólida dentro dos jogadores e cada um ali é pelo menos top 2 da role dele, tá? Talvez, atualmente... É porque o CBLOL ele é muito volátil, entendeu? Principalmente mediante resultado. Então... É... é foda dizer que um carioca é top 2 hoje, que talvez um bivoy seja top 2 hoje, que o Wise seja top 2 hoje. Algumas pessoas acham isso, mas é difícil defender, né? Mas enfim. Bom dia a todos aí, Shotando aqui. Minha pergunta é pro Thomas. Thomas, no documentário é, da PEN lá no Inside Your Reach, você falou que precisava de mudanças é, e a comunidade, assim, a, torcida, a própria torcida da PEN imaginou que seriam realmente muitas mudanças. Mas no final foi só a troca de suporte. Eu queria entender de vocês. Boas se perguntas, foi, hein? É, pensado só mudar o suporte ou se tiveram outras opções assim para mudar a line e também se o bootcamp da Riot deu uma atrapalhada nos planos da Pen para esse segundo split. Bom dia, Chotana, tudo bem? Cara, é Obviamente, quando você para para analisar né, o conteúdo especificamente, fica parecendo, né, é, é construído de uma forma que fica parecendo que a gente está falando especificamente de players, mas a gente não está falando só de players. A gente está falando em relação à metodologia de trabalho, a gente está falando à dinâmica, a uma série de coisas. Né? Porque, assim, de novo, é uma coisa extremamente multifatorial né, a construção Capa. de um time e, 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 e a competitividade desse time. Então, ali, naquela conversa especificamente, óbvio, essa conversa estava passando por jogadores também, mas ela estava passando em relação a como que a gente lida com as coisas. Né? Então, por exemplo, para esse segundo split, a gente, além da mudança do Pro Delta, que pode parecer uma mudança pequena e, na realidade, não é, né? porque a gente está falando aí de 20% do time, então acaba sendo, acaba sendo um impacto enorme, é, mas também tem diversas mudanças que a gente está promovendo no backstage. Né, em relação à dinâmica da coaching staff, em relação a novas adições da coaching staff que a gente prefere por não tornar público, justamente por ser uma coisa assim... É... Eita! Que não diz respeito a ninguém, diz respeito a nós, é a nossa metodologia e filosofia, sabe? Então, assim, Eita! Que a referência era... Eita! Eita! Pera, adicionaram pessoas na comissão técnica e vai ficar no off porque não diz respeito a ninguém? Eita! Pera, que eu quero ouvir isso outra vez. Eita, eita, eita. As mudanças que a gente está promovendo no backstage. Né, em mudanças relação no backstage, nos bastidores. Staff, em relação a novas adições da coaching staff que a gente prefere por não tornar público. Eita! É... A PEN está adicionando pessoas na comissão técnica e... Justamente por ser uma coisa assim... É... Que não diz respeito a ninguém, diz respeito a nós, é a nossa metodologia de filosofia, sabe? Então, assim, acho que a referência era muito mais essa, chutando que qualquer outra coisa. Não Até diz respeito porque, a ninguém? Cara, não dá pra negar que a gente tá com essa mesma base, é o quê? Três splits, John? É isso, né? Isso, é. Desde 2022. É, três finais. Assim, óbvio, a gente não conseguiu o nosso objetivo maior, que é ser campeão. Mas, assim, o trabalho é bom. Né? Não tem como falar que não é bom. Então, assim, a gente quer... Faltar, acho que tá faltando dar essa azeitada final, que é o que a gente tá buscando para esse próximo split e para o futuro. Bom dia, amigos. Gabriel do GE. É... Eu queria ouvir um pouco o, o John Ray sobre é, o elenco para o segundo split. É, primeiro, é, então, vocês estão confirmando que a única mudança para o segundo split será o, o Pro Delta como suporte. Essa é só para confirmar. E aí, por que essa mudança especificamente no suporte, né? É, até considerando que, que havia uma. Todos os jogadores foram muito criticados ali por conta do resultado, por conta da sequência é, é, de vices. Por que, que se chegou a essa decisão de só mudar um jogador e só mudar o suporte especificamente? Obrigado. Bom dia, Gabriel, tudo bom? É, então, como foi, como eu disse anteriormente, depois de todo split sempre é conversado entre a Steph é, quais são as possíveis mudanças que podem Motivo ser feitas, do kick do avaliando tanto os, os nossos jogadores, as nossas peças, como também o que está disponível no mercado. A gente precisa ver quais são as opções, se são opções que fazem sentido para a PEN como organização, se fazem sentido para a nossa Steph em termos técnicos. Então, são avaliados todos esses critérios e, então, é algo bem complexo. 
É, no que diz respeito à mudança de apenas o jogador, que nem o Thomas disse, é uma mudança grande, né? Porque corresponde a, a, 20, a 20% do time já, apesar de ser apenas um jogador. É uma outra personalidade, com outras ideias, com um jogo diferente também. Então, acaba mudando até mesmo o nosso approach da Steph com esse jogador em questão, e o que influencia também o nosso approach com o parceiro dele, que é o Bifo. Acho que vai legal, hein, Dog? Então, acaba mudando bastante coisa. Foi bastante conversado sobre as opções e que, tínhamos em, que tínhamos em jogo, que poderíamos trabalhar. Em conjunto, a gente acabou decidindo que essa era, era a melhor formação para esse split, porque a gente acredita, seja em termos técnicos dentro de jogo, e também para fora de jogo, para a dinâmica de equipe e tudo mais. Vocês que vou legal Sim, eu só aqui. Só acrescentar uma coisa, mas por que o suporte claro. especificamente? Por que o damage especificamente? Boa! Opa, Não, que é, como eu disse, a gente avalia muito o que estava disponível também no mercado, o, o que fazia sentido para a gente, a gente avaliou, estudou várias opções, a gente entende que é, realmente os meninos estavam sofrendo bastante pressão da torcida, né? acho que de todas as posições, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer da qualidade de todos eles. né? São Nossa, está se esquivando gente, muito! Tipo, muito forte, então... Pelo que a gente tinha disponível, a gente tinha o ProDelta também conosco, estudando com a gente, tendo a mesma rotina que a gente, já, já um split. Então era o que fazia sentido para a gente, essa adição dele para a equipe principal. <risos> tipo, esse silêncio que ficou agora, eu acho que foi o Shoutano que estava perguntando, eu, não, eu não, não percebi quem. Ele fez a pergunta... Aí o John não respondeu novamente. Aí ele confirmou, reperguntando de uma outra forma, e o John, pra mim, não respondeu novamente, tá ligado? Sim, ele falou sobre termos técnicos, né, e sobre propostas dentro do, do mercado. Usando a resposta dele, eu comentei com todos vocês, antes mesmo de começar a janela de transferência, que o time da PEN poderia continuar o mesmo. Tempos atrás eu falei sobre isso. Por quê? Porque, de fato, você precisa analisar o mercado. Esse também foi o motivo do porquê que a PEN colocou todo mundo à venda dentro do mercado. Para eles avali avaliarem é, como seria para aquela equipe mudanças, num geral, entendeu? Eu, não eu acho que, tipo assim, a PEN pode ter entrado já e dito, cara, é, nós vamos trocar o damage. Beleza. Eles entraram com essa certeza. Porém, eles colocaram todo mundo à venda e eles foram atrás de pessoas dentro do mercado, outros jogadores, pra ver se faria sentido, talvez, trocar o Carioca, talvez trocar o Weiser, o Dinkedo. Acho que o Dinkedo também não, né? Mas por aí vai, entendeu? Então, eu, usando a resposta dele, complementando o que eu disse tempos atrás, imagino que tenha acontecido isso. Daí eles viram que não, não tiveram resposta é, ou então tentativas fortes com outras lanes, né, pra substituir o Carioca, ou o Weiser e tudo mais, e eles pensaram, mano, não vale a pena. Vamos manter o damage só, a substituição dele, e foco, e fé. É, Shoutando aqui de novo, Dion, queria saber de você como que foi é, esse bootcamp na Europa pra PEN, é, o que, que vocês conseguiram absorver, como que foi o trabalho todo é, lá fora com essa... Ótimas perguntas, velho. Ter pro segundo split. <coughs> Bom dia, Shotana. Cara, esse bootcamp serviu muito pra gente como um primeiro passo, digamos assim. Porque que nem eu, eu informei, que nem eu falei, é, a adição de um novo jogador acaba mudando mais do que parece em termos de dinâmica, em termos de... Pera, o, o vídeo tá muito baixo? Não é o vídeo, é o microfone do Shotana. Depois de dar várias vezes o furo e ficar milionário, ele esqueceu de comprar um microfone bom, né? Porque o mic dele tá podre. De gameplay também, de como o time vai funcionar, como a comunicação do time funciona. Então, essas duas semanas que a gente teve na Espanha, a gente conseguiu treinar todos os dias com a equipe de lá. E como a gente estava confinado, digamos assim, bootcamp no office, meio que serviu assim como um intensivão, digamos assim. Então, a gente estava maior parte do dia reunidos, coisa que no nosso na nossa rotina não acontece, né? A gente tem nosso horário de trabalho. Então, esse tempo a gente estava sempre conversando, já estudando, tentando falar sobre o próximo método, o que viria os próximos pets, tentando realmente fazer o, o grupo estar tá cada vez mais unido e pensando da mesma maneira, sabe? Então, eu sinto que essas duas semanas foram muito proveitosas para isso. Quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente já chegou treinando, assim, numa sintonia melhor ainda, sabendo quais pontos a gente vai focar para esse split, que talvez a gente deixasse de falar, 
no, no anteriormente. Então, sentiu, serviu bastante, na minha opinião, para a gente dar um passo a mais assim, do que as outras equipes, digamos assim. Que é a melhor da mídia de Brasil. E eu tenho Eminem. duas perguntas. A Zulu, primeira Zulu. é em relação à a, a falta de mudança, digamos assim, que não só vocês estão tendo na Lineup, mas também outras organizações estão optando por manter a Line, mesmo que não tenha não esteja tendo resultados muito bons. E eu queria saber se vocês acham que a franquia possibilita que as orgs invistam mais nas equipes e nos jogadores a longo prazo. É... Eu já falei também do porquê que essa... Por que está acontecendo isso das equipes acabarem não mudando, preferindo não mudar e mantendo os mesmos jogadores? Acontece isso na PEN, acontece isso na Red, acontece agora na Loud, né? É, é simplesmente porque não existem jogadores bons no nosso Brasil. Essa é a realidade. É muito dura e muito triste. Mas faz muito tempo que o nosso CBLOL, ele meio que, tipo, tem as mesmas boas pessoas, entendeu? Então, quando um time, ele tem ali já os determinados jogadores, que eles são bons, eles são consistentes em determinados termos, não tem por que mudá-lo. Porque, por exemplo, pô, beleza, eu quero mudar o Carioca. Aí vai contratar quem? Pega lá a minha tier list de pessoas. Você, você trocaria o Carioca pelo Dizamis? Você trocaria o Carioca pelo Gucci? O Carioca pelo Yamp? Não existe isso, entendeu? Aí você tem que buscar no mercado internacional pessoas para substituir é, o Carioca. Só que daí é um tiro no escuro, porque você pode contratar um coreano que em teoria é muito bom, como era o caso do Seung Juan, pela própria PEN, e é um tiro no escuro, ele pode vir aqui e ser meme, entendeu? Então, o nosso cenário, ele não tá tendo desenvolvimento em jogadores. Não desenvolvimento, mas os nossos jogadores não estão se desenvolvendo. As pessoas continuam, pra mim, sendo ruins e estão sendo ruins só. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo... Ah, Minerva, então por que, que esses jogadores ruins têm emprego? Porque é, tem algumas equipes que fazem... É projeto e coisa pra, tipo, ficar em sexto, pra ficar em sétimo, ficar em oitavo, em nono, pra disputar o décimo lugar, entendeu? Então, exatamente por causa disso que acontece esse tipo de coisa, sabe? É... Eu acho que o Revolta, ele começou falando sobre isso, sobre o draft do CBLOL, sobre os jogadores bons dentro de equipes, e que tinha um determinado limite ali. Isso é muito verdade. No começo eu não concordei. Eu falei, cara, acho que o, que o Revolta ele viajou aqui. Mas é verdade. É, quando determinados jogadores eles já estão contratados, não tem por que eles saírem do time e trocar. Porque dificilmente ele vai ser substituído por uma nova pessoa, por um novo jogador, tá ligado? É, e também, como que é a visão de vocês sobre essas críticas da torcida em relação à falta de mudança, né? Se vocês acham que são críticas... É, construtivas ou que as, a torcida realmente não entende o que está se passando por trás de várias equipes que não fazem mudanças muito recorrentes? Essa é a minha primeira pergunta, então quem quiser responder. Eu acho que eu posso, posso pegar essa. Acho que, primeiro, bom dia. É, Tomara que ele fale sobre que, isso. Em relação sobre o à cobrança da torcida, acho que a torcida está no, no papel dela, no direito dela, entendeu? Então, assim, é óbvio que quando o. o principalmente se tratando de PEN, tá? não posso falar dos outros times porque eu não sei, mas se tratando de nós, quando a gente não ganha, é uma frustração muito grande. Então, assim, é super compreensível essas cobranças e quem está na PEN, tanto o Steph quanto os jogadores, Batam tem que estar tá mais do que, do que ciente de que isso vai acontecer, sabe? Dito isso, a gente também tem que ter a frieza, nesses momentos, de olhar para a coisa de uma maneira mais objetiva. Né, e entender que, putz, por mais que a gente não conquistou o título que é o nosso objetivo e que seja insuficiente, é, não dá para se jogar tudo fora. Né? Não, não, não faz sentido. Então, é, é muito mais uma questão de, que nem a gente falou, de azeitar, de acertar os detalhes para ver se a gente finalmente consegue trazer esse título para a torcida. É, sobre a franquia... Eu não entendi muito bem a pergunta. A pergunta é se a franquia possibilita que a gente faça investimentos mais a longo prazo, é isso? Sim, se a franquia deixa as equipes mais confortáveis em não trocar tanto de jogador e manter as lineups mais evoluindo assim. Então, um rebaixamento anos. automático, ela baixa diz. Performance, imagina, você está perguntando isso, isso. não, Marido? É, eu acho que eu acho que vai muito da estratégia de cada time, Marido, porque assim. 
Vai muito Se o time, time tá confortável, em, às vezes ele tá confortável ali em ficar brigando ali no, no quinto, sexto, ou na parte mais de baixo da tabela, aí eu acho que faz parte da estratégia daquele time específico, entendeu? Eu não diria que traz mais ou menos conforto para uma coisa dessa, eu falei. sabe? É, eu, falei, eu acho né? que é realmente, até porque a gente percebe alguns padrões, né? Vinho. Tem a franquia ou não. Então acho que acaba. acaba Vinho novamente. Mesmo. É claro que não ter o fantasma do rebaixamento ajuda um pouco, porque você garante exposição, você garante, enfim, tá, na, tá competindo no, no, na, na liga principal, mas... Eu acho muito bacana isso ser dito. Sabe por quê? Porque hoje em dia é, tá muito na, na moda, quando você fala algumas verdades de determinados times, é, os torcedores eles não querem nem saber se é verdade, se é mentira, alguma coisa assim, e eles vão hatear você para matarem o um mensageiro. Só que é bacana outras pessoas falarem, e principalmente de outras posições. Existem, sim, equipes dentro do CBLOL que elas fazem planejamento para estar em quinto lugar, para estar em sexto, para brigar pelo décimo. E isso existe. Ao invés de você, como ter torcedor dessa equipe, ficar puto comigo que falo sobre isso, você pode simplesmente parar de passar vergonha e torcer para determinado time que faz isso. Porque ele não liga para você, tá ligado? Então, para de passar vergonha e vim me ofender porque eu falei verdade sobre o time que, que você torce. Porque você pode simplesmente parar de torcer e, tá ligado? E ir pra um outro time. Tem que parar de ter é, a, a dinâmica de matar o mensageiro, tá ligado? Acontece, por exemplo, a mesma coisa com a Lois agora. Porque eu critiquei a line-up deles. É, ao invés de vocês virem até mim e ficarem puto porque eu critiquei a line-up do seu time predileto, você pode usar o cérebro e pensar, putz, ele tá criticando a line-up do meu time, por quê? Pô, porque eles contrataram tal pessoa que talvez não, não seja tão grandes coisas assim, porque eles estão colocando, por exemplo, um dos melhores jogadores do split passado, que era o Ranger, pra trocar de posição e pra suporte... Ele tá criticando por causa disso, porque isso faz sentido minimamente, tá ligado? Então você vir e me, me criticar sobre isso, eu, eu, eu não ligo, sendo sincero. Eu gosto, porque como eu falei, é, pra mim, a comunidade ser ativa, seja ela hateando ou ela amando, é o que eu quero. Então eu coloco a minha cara pra justamente ter isso mesmo, entendeu? E a, ter haters, críticos e tal. Só que eu acho que tem que ter sentido e bom senso também quando as pessoas vierem criticar, tá ligado? Porque... É... é o tipo de coisa que não faz sentido, entendeu? Mas enfim, gostei muito que o Thomas falou sobre isso. Geralmente, geralmente, é... os CEOs das equipes, eles não se dão um trash talk. Ou quando acontece, é uma coisa mais velada, sabe? Não é tipo, putz, esse sapato seu é horroroso. Por que você usa ele e você é burro? É mais uma coisa, nossa, esse sapato seu, com essa cor vermelha, nesse clima ensolarado, acho que não faz bem. Mas, enfim, bacana isso, tá? Vamos lá. Eu, eu diria que não. É, a minha segunda pergunta é mais em relação à equipe de coaching staff da organização no geral. Eu lembro que ano passado eu falei com o Sarkis que ele estava assim, meio que lidando com a Academy, lidando com a lineup da Ignis Cup ao mesmo tempo, tipo, é, trazendo, trazendo informações de um para outro e também tentando fazer treinos com as duas lines que estão em desenvolvimento. E vocês anunciaram o Dioco agora para a line geral. Eu queria saber se vocês vão fazer mais esse intercâmbio de staff ao longo da temporada. E se vai ser uma coaching staff que trabalha sempre junto? A ideia é que sim, Maria Eduarda. A ideia é justamente essa, sim. Trazendo o jogo, a gente deixa o Sarkis um pouco mais livre para poder contribuir mais com o CBLOL. Né? Então, dividir mais a responsabilidade entre CBLOL e Academy. E a ideia Quando é que o, o jogo também faça esse, esse, Bacana esse, isso, esse, esse câmbio né? entre Ignis e Academy. Então, a ideia é que sim. A gente quer, eventualmente, promover uma coaching staff unificada mas a gente sabe que isso não acontece do dia para a noite, né? que a gente tem que, não adianta a gente determinar que ó, somos uma coaching staff só e vamos trabalhar dessa forma, acho que lentamente cada peça da equação tem que se, ir se encaixando naturalmente, e eu sinto muito isso acontecendo, então um dos motivos do, do, de, da gente trazer o jogo é para mais uma peça desse quebra-cabeça começar a se encaixar, então sim, a resposta é sim. Show Tana aqui de novo, minha pergunta vai pro Thomas agora. Cara, a gente, a, a PEN teve um sucesso muito grande no, no Academy, Show nos Tana. últimos splits. No último agora não foi tanto, que não foi pros playoffs. É, eu queria entender como que a PEN enxerga é, esse processo de dar oportunidades pros jogadores do Academy. Porque, enfim, a PEN teve sucesso nos últimos splits, assim, foi vice, foi campeã. 
é, mas só agora teve essa, essa chance para o Pro Delta vindo de, de baixo, indo para o time titular. Cara, chutando, sendo a bem, é muito difícil a gente, não é, não é uma tarefa fácil é, subir os jogadores. Tá? Sendo bem sincero, assim, é sempre uma coisa que a gente tem que analisar com muita calma e entender com muita frieza, é, porque assim, de novo, é uma pressão tremenda, a gente não quer, porque... A PEN é muito aquela coisa, né? Pode fazer a carreira de um atleta, como pode também fazer ela regredir. Né? Se de repente, vamos supor, a gente sobe. Isso aqui também é vinho para mim, tá? Ali, ó. O cara comentou já o furtado vinho, porque isso aqui eu falei, tá? Isso aqui eu falei. É... Meses atrás eu falei isso aqui. A PEN é o time que ela te coloca no pedestal, caso você vença. E a PEN é o time que te transforma na Samara do Poço. Pior do que ela, ainda mais feia, mais fodida do que ela, caso você perca. A PEN é exatamente isso. Assim como a Loud, assim como qualquer time que tem uma torcida muito grande. Isso é verdade. Quando você vai até a Liberty, até a INTZ e fica em último, pô, beleza, mano. Você faz um próximo split aí depois e acabou. Coisa linda. Agora, você fica em terceiro lugar, em quarto lugar numa Loud, acabou a carreira. Acabou a carreira. É dali pra Samara, é dali pro fundo, pro fundo do poço. Acabou, você tá destruído. Bota fé. É, então, realmente, a PEN tem que ter uma... Como que eu posso dizer? Uma, então, ela tem que dar uma segurança maior em relação a isso. A PEN ela não pode simplesmente subir um jogador do Academy para o CBLOL sem, de fato, ser uma certeza. Assim como é na Loud, por exemplo. Eles subiram o Brence, que estava no Academy para o CBLOL, só que foda-se, eles poderiam colocar ali eu como a The Carry aposentado com uma The Carry, que possivelmente a gente ganharia o título, nada contra o Brence, o Brence é foda, incrível aí também, mas porra, os quatro players eram tão bons, são tão bons, que o quinto jogador, mesmo ele representando os 20% daquela equipe, é... é uma coisa mais tranquila, tá ligado, porque mano, o Cells é muito bom, o Robô é muito bom, o Croc é muito bom, e o Tim é muito bom. Então, tipo assim, o quinto player ali com a The Carry, ele ser bom também é um extra. Mas se ele só faz o básico, já tá nice, tá ligado? Sabe, um, um jogador do Academy, ele vai mal, putz, a tendência é que ele perca muito espaço, né? Porque ele vai ser muito criticado e tudo mais, isso vai acabar, vai com, acabar construindo uma opinião que às vezes não é verdade, né? Então a gente tem que ser muito, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de fazer isso. Então é por isso que a gente não vê com tanta, tanta frequência como eu gostaria. Mas... O Pro Delta acho que é um primeiro grande passo que a gente está dando, é, com muita fé e esperança que vai dar certo. Assim, se for para pensar no, no nosso último ciclo do Academy, acho que quase todos hoje estão no CBLOL. Não necessariamente na PEN, mas Julieira, Aces, o 4 ainda está com a gente no Academy, mas enfim. É, então, assim, o nosso grande objetivo é esse, é formar novos talentos, que eu acho que não só a PEN precisa, mas o, o, o nosso cenário como um todo, né? É, eu queria ouvir vocês, é, John e Thomas, sobre aquele episódio da, da final do, do primeiro split, que foi mostrado até no documentário, do Thomas cobrando a comissão técnica é, já na primeira partida da, da final, querendo co é, cobrando o que, que ia ser feito e tal. Aí eu queria ouvir o, o John, como que você se sentiu naquele momento? Hum, é, vai falar que situação, se sentiu bem, super tranquilo, né? Thomas, se olhando ah, em retrospecto, você ah, acha que foi... Ah, sim, ele vai perguntar para o funcionário, na frente do chefe dele, como ele se sentiu perante a atitude do chefe dele. Ele vai falar, não, eu me senti em casa. Foi, assim, foi uma super mega ultra atitude dele ter feito isso, inclusive espero que ele faça mais. E por favor, quando fizer, avisa, porque daí eu lambo um pouquinho as suas bolas e tudo mais. Pô, óbvio, né? Mas... E <risos> Mas adequado você se arrepende do que, do que fez naquela final. Olha, que nem eu falei, eu tô com o Thomas desde 2019, então é, ele sempre foi comum dele estar presente em nossas competições, assistindo, acompanhando o time, sabe? É, acho que ficou mais evidente agora nesse split por conta do, do documentário, mas a presença dele sempre foi algo natural para mim, sabe? Em alguns momentos até... É, pela nossa amizade, pela nossa relação já também, é algo sempre muito positivo para mim também contra o Steph, sabe? Em que esses tipos de segurança <risos> ou tem mais alguém ali. Naquele momento específico, a... Plot twist, quando o Jen tava cobrando o, o John e o Cheiro, o Cheiro saiu para fumar <risos> e 
com o Dion só. E o Dion tava tipo... Essa é a zona de conforto deles. O que, que eu posso fazer? Calma, calma. A pressão que eu tava sentindo já era algo natural. Pô, a gente tá numa final e por a gente tá numa situação é, adversa já no primeiro jogo. Então a gente já tava pensando sobre o que a gente podia fazer. Mas o John falou muito bem. O jogo já tava conversando com o dinheiro sobre é, possíveis mudanças que a gente podia efetuar ao longo da série. Então naquele momento, e, aquele momento específico, por mais que no, no vídeo tenha talvez parecido que, que a gente tenha ficado mais tenso ou tenha tido alguma mudança de, 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 de clima por conta da, daquilo em específico. A gente já estava numa, numa situação difícil, numa situação de, de muita pressão interna, é, minha mesmo, no caso, pelo primeiro jogo, tinha acabado de terminar. Então não foi algo que mudou ao longo da série, algo normal ali, sabe? Eu não, não sinto que, que tenha tido algum tipo de problema, não. É, e aí só... Então, conectando no que o John falou, é, acho que o primeiro grande ponto, Gabriel, é esse, né? O jogo estava terminado ali, entendeu? Eles estavam batendo no Nexus. E, então, assim, faz parecer que é no meio do jogo, mas não é, na realidade, né? É, o segundo ponto é que aquela Acho foi no meio da série. chamar disso é uma coisa absolutamente normal e comum no nosso dia a dia. É, a gente tem sempre uma dinâmica de trabalhar muito juntos, e eu estou sempre muito <risos> próximo deles. Isso é verdade. É... Ele é muito Enfim, próximo mesmo. Para apoiá-los é da maneira que eu posso, para ajudá-los da maneira que eu posso, e principalmente para mostrar institucionalmente a preocupação que a PEN tem de estar tá próximo, de estar tá cuidando. É... De arrependimento de forma alguma, não tem nem porquê, porque é uma, uma situação super cotidiana e, e, e normal do, ah. do trabalho. E o Mas... que mais que você tinha perguntado? É porque, tipo assim, pra nós, comunidade, é, ficou uma coisa agressiva, né? A gente assistindo ali, ele intervindo, ele falando e tudo mais. Mas, de fato, eu não acho, por exemplo, necessário isso. Eu acho que o Thomas errou, eu acho que não tinha necessidade de tal coisa. Porém, se essa é a dinâmica dele com a equipe dele e as pessoas já trabalham dessa forma, não tem nada de demais, entendeu? Só foi agressivo pra mim porque eu não participo. Assim como para vocês também. Mas pode ser uma coisa que é super tranquilo, tá ligado? Gabriel, desculpa. Acho que é isso, né? É, foi isso mesmo. Se você é, entendia que foi adequado ou se se arrependia. Tá calvão, hein, Doug? Porque uma, uma das coisas principais assim, que eu senti onde eles estavam precisando de ajuda é que eles estavam um pouquinho... Papinho, isso é, pressiona assim. Fazer, entendeu? Então, e onde está o erro em pressionar? Que já tinha acabado, que eles estavam batendo no Nexus ou levando a torre do Nexus. É, para eles discutirem entre eles o que, que seria feito pro próximo, sabe? Tipo, beleza, esquece primeiro, vamos pro próximo, sabe? Acho que era muito mais esse, esse espírito. Bom, só por, completando que o Thomas acabou de, o Thomas e o John Ray falaram que viram essa evolução da equipe. Sai do da, fake Lash, Saci é, só pra, a, bem, vai Vocês pensam em, em ter Eu mais puro uma saci também. regularidade, trazer mais em, em alguns jogos do, do, desse segundo split, vocês começarem a fazer um, um revezamento maior entre os jogadores do, tanto do principal do Academy, vocês pensam que ah, tipo, provavelmente tipo, um jogador no mid do Academy tá tendo um destaque maior que o, que o próprio que o próprio Dinquedo. Vocês pensam que há uma chance de vocês terem trazer esse revezamento, mesmo sendo o Dinquedo, mesmo sendo o jogador principal de vocês, vocês não têm medo de ter esse revezamento? Mas não entendi nada a pergunta, viu? Uh... Olha, a chance sempre existe, a gente tá sempre de olho no, nos meninos do Academy. Minha dicção é assim também, me senti, jogos, até mesmo assim no, como que eu posso ser representado. Mas a gente não pode esquecer que a, no momento ainda, querendo ou não, o nível do, do Academy pro CBLOL ainda é bem discrepante, assim, sabe? Ainda existe um gap muito alto, Opa! então uma coisa é você tá jogando no Academy, outra é no CBLOL, sabe? Ah, até é um mesmo fato, o né? Pro Delta quando ele chegou no... Alguns jogadores do Academy, eles ficam meio que assim, né? É... Quando pessoas falam que o nível do CBLOL para o Academy é discrepante. Mas, de fato, o nível é discrepante, tá ligado? Não tem como. Alguns jogadores do Academy ficam mordidos com essa verdade, né? Mas é isso. Que fiquem, né? Não tem muito pra, um, pra onde correr. Ele chegou a, a incorporar o, o time do Sabelol no começo desse ano. Ele chegou a falar isso, falou, nossa, é muito diferente. Chamou o Pro Delta de ruim. Vocês conversam muito mais, <risos> vocês assistem muito mais, sabe? Então, é, 
é, é bem diferente o nível, a gente está sempre de olho nos meninos, mas a gente tende a, a se prender à nossa base mesmo, tentar formar sempre um grupo sólido e fazer com que trabalhar sempre os meninos para fazer com que esse tipo de alteração não seja necessária. Certo, e só para complementar rapidinho, é, visando essa não só esse revezamento, mas também a janela agora que o a Riot a, anunciou esse torneio entre as regiões das Américas, a PEN tem, a, vocês pensam em, em exportar jogadores, trazer jogadores de outros, de outros países das Américas agora, tendo a possibilidade de ver, em, em, é, observar esses talentos agora que vão estar jogando nesse torneio? Quer que eu responda, John? Pode ser. Acho que sim, Max. A gente está sempre, a gente tá sempre, na verdade, mapeando tudo, né? Então, assim, existe essa possibilidade, com certeza. É, eu acho que, como um todo, o nosso ecossistema está precisando dar uma, dar, dar uma injetada de, de, de novos ares, né? Novos talentos, etc. Então, eu acho que é, é ótimo, independente de onde for. Acho que fomentar novos talentos como um todo vai ser bom no final das contas para o cenário competitivo de LOL brasileiro. Então sim, acho que sim. É, eu queria Mais saber sobre a organização da Seiju, né? Porque ela veio depois das qualificatórias da Ignis e ela se classificou com outro time que acabou que é o primeiro time que a PEN vai enfrentar nos playoffs da Ignis Cup. E eu queria saber mais por trás dessa contratação, porque pareceu que foi uma contratação assim, meio urgente, mas eu queria saber se já tinham em mente que precisava é, de uma top nova depois que a, que a Juni chegou para a Jungle, para trocar a Luma. Eu acho que, na verdade, Maridado, o que a gente percebeu, a gente já estava procurando mais uma player, né? a gente já estava nessa busca, é, independente de posição. Acho que a gente acabou fechando a Seju antes, de saber, antes da... da... Da, da, das grades, da, das chaves estarem definidas, tá? eu não sei ao certo, mas eu acredito que sim, então assim, não, não, não tem nenhuma correlação direta, obviamente e Tô assim, a nossa Ignis ideia das... aqui Ignis foi Ignis muito Cup. mais ter mais uma jogadora que pudesse contribuir, independente acabou que, que a Seju apareceu como uma oportunidade interessante a gente acredita que a lane no top é uma lane extremamente importante, a gente estava tendo uma certa dificuldade em alguns quesitos o que aconteceu com a Luma? Alguém sabe dizer? É verdade, né? A Seijuzinha, ela é muito talentosa, muito promissora. Eu fiquei contente com essa contratação. Mas a... o que aconteceu com a Luma? É porque a Luma... A Luma, ela... A Luma, ela era jungle e depois ela virou top, né? Foi pro Vasco... Ela é streamer? Foi de conteúdo? Elas vão revezar? Ah. Como é, amigo? Você tá achando que eu tô liso? <risos> Esse meme é bom, velho. Esse cara é agora. Então, é ela é reserva, né? O time vai ser excelente. Vão como revezar, vão revezar. Luma vai ser excelente. Porque elas vão né, dividir essa posição. Então, assim, a gente só viu coisas positivas em trazer ela, independente do, do momento, sabe? É, eu acho que, que o, o circuito da Ignis, ele permite ter essa flexibilidade, o que é muito bom. Né? Você acaba podendo fazer mudanças, trazer pessoas novas, enfim, para que você possa estar, tá não é nem mais competitivo para o campeonato em si, mas você possa, e de novo, nosso maior objetivo é desenvolvimento de atletas, né? não é nem necessariamente só conquistar o título. Sim. Obrigada. Sim. Minha pergunta pode ser para qualquer um dos dois, acho que ela, ela se complementa para os dois. É, queria saber como que foi esse processo é, da saída do Damage e da chegada do ProDelta, né? Porque Olha! Damage, não, não, ele é top 2, top 3, suporte do CBLOL. Olha! O ProDelta é um, é um cara novo que está chegando agora. Como é que foi é, essa mudança para vocês? Como que foi tudo? O Damage, que ele é o top 2, top 3 do CBLOL. E o Pro, que é o Delta. E o Pro Delta... Gente, não me culpem pelo áudio do Showtano estar péssimo, porque ele que... O microfone dele que é ruim, tá ligado? Não tem nada a ver com a minha configuração de áudio, tá tudo altérrimo aqui. Olha, de fato, é inegável a, a, a qualidade do Damage, a gente sabe disso. Aí todo, nós temos carinho muito grande por ele, a gente gosta muito dele também. E Porém, que nem eu disse, saia o do meu time. tava sem jogar, né? <risos> ele veio do Academy e eu falei que o, o nível da Academy, querendo ou não, é muito diferente, como eles encaram as coisas, como que eles enxergam o jogo também. Então, 
a gente preparou ele, ele ficou durante o primeiro split, né, tendo a mesma rotina com a gente, acompanhando a gente, sabe, chegou a jogar pouquíssimos treinos, mas tava acompanhando todos os... Se alguém do Mais Esporte fizer a pergunta do porquê que a PEN contratou, não contratou o Pro Delta, mas por que que a PEN tá colocando o Pro Delta agora como titular no segundo split, sendo que eles não usaram nenhuma vez o Pro Delta no primeiro split dentro do CBLOL, eu digo que essa pessoa que perguntou isso é God do God do God do God do God no God, viu? Viu todas as conversas de jogo, de draft, ou até mesmo conversas que não, que não envolviam o jogo especificamente. Então a gente ele foi sendo trabalhado, foi criando uma, meio que uma base ali nele. E agora a gente usou muito esse bootcamp na Europa, esse bootcamp na, na Espanha também essas duas semanas, para realmente ver qual é o conhecimento dele de jogo que ele tinha, ele conseguir aplicar o que ele aprendeu durante o jogo, sabe? E a gente podando ele e é, construindo ele, moldando ele ao nosso time, sabe? Apesar de eles, justamente por ele ser um jogador novo, que nunca teve experiência CBLOL, sabe? Apesar de ter jogado Academy, é, nunca teve num palco realmente ali do CBLOL, a gente consegue moldar ele e fazer com que ele jogue do jeito que a gente acredita seja melhor, tanto para ele quanto para o B-Boy, quanto para os outros meninos também. Então está sendo um processo bem bastante dele aprender bastante com o time, aprender realmente como que a gente gosta de trabalhar, é, ir pegando experiência, ir pegando é, malícia do CBLOL para ir se preparando cada vez mais e estar tá cada vez mais em forma. É, eu queria voltar um pouco no assunto sobre o Academy, né, que o Max acabou puxando aí, pode ser até você mesmo responder, John, que Caraca, você que comentou graça, sobre né? a diferença entre o nível de gameplay do Academy para o CBLOL, né, e que o, o foco de vocês seria realmente focar um pouco mais nessa base do, da equipe principal do CBLOL. É, eu queria que você falasse um pouco como que você acha que essa, essa diferença de gameplay pode ser diminuída e quais são os planos da PEN para tornar os atletas do Academy é, aptos a disputar o CBLOL? Olha, um desses planos que nem o Thomas é, comentou é a adição mais pessoas da Conti Staff. Então agora a gente tem o Diogo, que também vai conseguir fazer um Essa trabalho legal. Essa pergunta meio que foi respondida meninos. de acordo com o é, programa. Sempre que possível, nós da Staff, seja eu com o Diego, com o Sacos, até mesmo o Diogo, a gente está sempre em contato ou com o Totor também, que também cuida da, da igreja, a gente está sempre conversando. Posso dar um exemplo, inclusive, recente, que na, na sexta-feira a gente teve uma uma apresentação para o time principal sobre draft, sobre algumas coisas que a gente tinha que levar em consideração, e a gente chamou os meninos da Academy, todos eles foram para a nossa sala, assistiram com a Steph também, é, anotaram, perguntaram, tiraram suas dúvidas, sabe? Olha aí, então, a gente um momento ali de imersão a eles, uma atividade do CBLOL, então eles tiveram, viram como que a gente faz, como que é, é o, a nossa rotina, então esse tipo de troca de experiência acredito que sempre é positivo para eles, sabe, pouco a pouco eles vão se integrando mais, a gente tem um, bom, nosso office a gente está sempre todo mundo junto, então volta e meia em corredor ali, em momentos de intervalo, eles param os meninos, o que, que eles estão jogando, perguntam alguma coisa aqui e ali, então, esse tipo de experiência, a gente acredita que seja sempre muito positiva, essa troca de informação, sabe, para os jogadores, principalmente para os mais novos também, né, para pegar essa experiência, sabe, entender mais, pegar gosto da, da coisa realmente. Então, eu acho, acredito que isso seja o, uma maneira que a gente consiga ajudar esses novos meninos. Então, acho que é por aí o caminho. É, é, John, como é que você classifica o, o, o nível de pressão que vocês entram agora nesse segundo split, depois desses três vices seguidos, depois de tantas críticas da torcida, né? Tá. Quando acabou agora o primeiro split... Olá, pada é, seca! Esperava-se é, mais mudanças, vocês estão fazendo uma. Olá, é, pada então saber seca! Como é que esse nível de pressão e se esse é um split decisivo para esse elenco, assim, essa base <risos> desse elenco, para a continuidade. Olha, a pressão realmente é, existiu bastante depois dessa final, mas sempre vai existir. A gente, quem é o Thomas Cruz? Existiu é, existe. A pressão é isso. Mesmo. Torcida, acho não, que todo ser pra player é isso mesmo. Vai ter trabalhar no, no LOL já foi torcedor, eu posso falar por mim mesmo, não. seja de qualquer outro esporte, ou seja, de, de, de jogos também. É, então a gente entende esse lado da torcida. Para ser bem sincero, toda a equipe está tá tranquila com isso, a gente entende a pressão, a gente sabe que existe essa, essa, essa pressão por parte da torcida, mas todo mundo aqui já tá bem calejado, para ser bem sincero, todo mundo já tá muito tempo na PEN, já, já 
lidou com frustrações em finais, temos o Carioca de Quedo que já venceram finais também, o Bivó já jogou lá fora, então todo mundo já está bem acostumado com isso, não, realmente não é algo que, que vai atrapalhar os meninos, até porque com todo o suporte que a organização dá, com profissionais para ajudar eles ainda mais, não é algo que atrapalhe. Talvez o mais novo seja o Pro Delta que talvez não esteja tão acostumado com isso, mas no primeiro split ele estava querendo lão ali na equipe, então ele viu de fora como que é o ambiente, e também justamente por ele ser o jogador que está incorporando a equipe agora, a gente não acredita que vai ter pressão nele, por toda torcida, né? até porque geralmente em momentos assim, sempre a, a pressão tem que ser em quem é mais experiente, que, que deve passar isso para o jogador mais novato, então o grupo está bem tranquilo assim, para ser bem sincero, não, não sinto que vai, ser algo que vai atrapalhar durante, durante o split. E sobre se é a última chance dessa, dessa base, digamos assim, não é o que a gente pensa, para ser bem sincero, a gente pensa em usar é, tudo que a gente construiu ao longo desses, desses, desses splits, foi muita coisa positiva, para ser bem sincero, para a gente finalmente conseguir o título, e é isso que a gente pensa, a gente não, não pensa em prazo de validade, para ser bem sincero. É, minha última pergunta pro Thomas. Uhum. É, queria saber de você. Uhum. Vai acabar, não. <risos> a PEN perdendo esse próximo split F total. Não tem co... Assim, F total não. É que é foda, né, família? Não, não tem como ser irracional também, né? Obviamente, não vai mandar todo mundo embora. Mas também, entretanto, todavia, é... vai ver, sim, peças pra mudar, né? Porque daí, tipo assim, você fazer mudança no, no primeiro split de 2024, pro primeiro split, é ok, né? Mas agora, você mudar tanta coisa assim no meio do ano, aí é rajada. É, o que você achou dessa nova iniciativa da Riot de é, dar o bootcamp pra, pro segundo e pro terceiro colocado? Você acha que é, alimenta ainda mais... É, porque antes a gente não tinha muito... Era o campeão ia lá pra fora, o vice e o terceiro colocado é, não ganhavam nada e é um... Querendo ou não, perfeito é uma isso. franquia. Então, perfeito, perfeito, todos perfeito. os times investiram, algum, investiram um bom dinheiro pra, pra estar ali e não estavam recebendo pra, praticamente muita coisa além do, de quem ganhava. Eu queria saber de você o que você achou dessa nova iniciativa da Riot. Cara, eu achei, eu achei bem legal, Jotano, acho que assim, qualquer iniciativa desse tipo, acho que ela é bem-vinda, tá, sendo bem sincero. Muito acho que ainda tem alguns ajustes a serem feitos, é, tanto do lado da Riot quanto do lado dos times, mas assim, é um, é um ótimo primeiro, primeiro indicador. De qualquer forma, ainda acho que tem algumas coisas assim que a gente pode fazer em conjunto para que esse tipo de iniciativa seja ainda mais proveitosa, porque no frugir uh. dos ovos acaba que arrumar treino de qualidade lá fora ainda é um problema. Com né? certeza. Então, eu acho que a gente sofreu esse problema no bootcamp, acredito que a Los também tenha sofrido. Então, assim, acho que é uma coisa que talvez de mãos dadas a gente possa, todos os times, junto com a Riot, junto com as organizações lá de fora, começar a tentar, tentar resolver esse problema. Eu vejo muito pelo contraste que a gente teve, né, que a gente tem no CS. Isso daqui é um pensamento muito bom, tá? Cara, eu, eu tô de cara, eu estou de cara, porque, tipo, é porque é foda, né? É a, é a diferença de mentalidade, né? A Riot propôs isso daí aos times, né? É, o time campeão, ele vai lá pra fora, ele tem a experiência competitiva, o caralho é quatro. Mas de nada adianta um time de 10 e e né? Porque... O nível continua o mesmo e nossa região ela é fraca. Então, para melhorar isso e dar mais um gás, o caralho é quatro, a Riot decidiu que os três primeiros times do CBLOL, é, os três finalistas, né, vamos dizer assim, fossem lá, lá, lá para fora. Aí o pensamento do Thomas, ele é, tipo, de junto com a Riot ainda melhorar isso. Extremamente foda, tá ligado? Talvez pegar alguma equipe específica que é boa... E treinar com a gente, dá dois treinos pra, pra Lois, dois treinos pra Pen, aí pega uma outra equipe, mais dois, mais três, e assim vai indo e fazendo as paradas. E claro, isso foi no quesito de treino, né? É, às vezes eles podem se unirem também pra aumentar o tempo em que eles ficarão lá, e por aí vai, tá ligado? Tem, tem muitas coisas que de fato podem melhorar a partir disso, quando junta a organização mais a Riot, tá ligado? Muito foda. Né, que, enfim, os, o, os times de CS tem absolutamente todos os times do mundo. 
Então, se acaba tendo uma evolução num período de bootcamp muito maior e muito mais proveitosa do que geralmente se tem no League of Legends, entendeu? É, então, acho que é, é esse ainda o hiato que falta. Eu não sei o quanto a Riot pode ajudar com isso, mas é, 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 eu acho que é, enfim, é extremamente positivo. Foda. É... Uma boa coletiva, viu? Uma boa coletiva. Achei muito bacana. É... Eu só queria, a única coisa que eu senti falta dessa coletiva foi eles terem perguntado do porquê que eles não utilizaram o Pro Delta no primeiro split inteiro. O John Ray disse que prepararam ele, mas assim, eu não compro essa ideia, tá ligado? Porque se o intuito era preparar ele, pelo menos um joguinho do CBLOL dava pra ter dado pro cara. Só que talvez eles estivessem preparando somente com o teórico e não na prática. Mas aí... NA prática, né? NA preparação. 